നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ബസ്സുകൾ ബസ്സുകളിലും അതുപോലെ ട്രാവലറുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ കോച്ചുകളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യം റെയിൽവേ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുള്ള എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പൊടി പൊടി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ചുറ്റുപാടുള്ള എയറിൽ നിറയെ പൊടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പീഡ് പോകുന്ന ട്രെയിനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പൊടിയുടെ അളവും കൂടും മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പലതരം കാലാവസ്ഥകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് നാൽപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടിയ ചൂടും തണുപ്പ് കാലത്ത് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറഞ്ഞ നാടുകളിലൂടെയും ട്രെയിന് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികമാണ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാ യാത്ര ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര മുഴുവൻ കംഫേർട്ടായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് പൊടിയെ പൊടിയും പൊടിയും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് കംഫേർട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ കോച്ചുകളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പർ ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ലോ ലോവർ ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു റെയിൽവേ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നേരിടുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബിൽഡിങ്ങിൽ വെക്കുന്ന സാധാരണ എയർ കണ്ടീഷനിങ് അപേക്ഷിച്ച് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു റെയിൽവേൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ തീവണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതൊരു വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഇതായിരിക്കണം അതായത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകരുത് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കണം കാരണം ട്രെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് പാസഞ്ചേഴ്സ് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു കുറവായിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലം ചിലവഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയൊരു ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അടുത്തത് ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അതായത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ചില വലിയ പവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനുകളും ഉണ്ട് രാജധാനി അല്ലെങ്കിൽ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യലും അതായത് ബോഗികൾ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നതാണ് ഇത് ട്രെയിനിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളാകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ കുറയും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് ആളുകൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ സിസ്റ്റം അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു വാഹനമായതുകൊണ്ട് അതിന് വൈബ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്ക
സപ്ലൈയും ക്ലീൻ ഫ്രഷ് എയർ ദി കൺട്രോളിൽ യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള രീതി അതായത് ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നീട് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകണം പിന്നെ കൂളിങ്ങും ഹീറ്റിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂളിങ്ങും ആയിരിക്കും ആവശ്യം ആവശ്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതേ ടൈമുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥല സമയത്തെല്ലാം അവരെ കംഫേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നീട് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കറണ്ടിൽ അതായത് ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ട്രെയിനിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം റെയിൽവേ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ ഇടെ അനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്ന് എസ് ജി കോച്ചും ഒന്ന് ഇ ഒ ജി കോച്ചും ആദ്യം നോക്കുന്നത് എസ് ജി കോച്ച് എസ് ജി കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് കോച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബോഗിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് അതായത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ട് ആ ബോഗിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിലുമായിട്ടൊരു വീ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പീഡിന് മുകളിൽ ട്രെയിന് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എ സി എ സി കറണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി ഈ സ്പീഡിൽ കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലോ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സപ്ലൈ നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷനും ട്രെയിനിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോച്ചിലേക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഗിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കറണ്ടിന് ആ ബോഗിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതാണ് എസ് ജി കോച്ച് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇ ഒ ജി കോച്ച് അതായത് എൻഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ കോച്ച് ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എൻഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അവസാനം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതായത് ഈ സിസ്റ്റം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജനറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ജനറേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ ജനറേറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അത്തരം ട്രെയിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് എ സിയിലാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് ലൈറ്റുകൾ ഫാനുകൾ അതുപോലുള്ളവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് എ സിയിലുമായിരിക്കും അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രോം എടുത്തിട്ടാണ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുക സപ്ലൈ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ഒ ജി കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ കോച്ച് അതും എസ് ജി കോച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ജി കോച്ചിൽ ആ കോച്ചിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയ ഒരു ബോഗി തന്നെ ആയിരിക്കും എൻഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോച്ചിനകത്തായിരിക്കും അത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ജനറേറ്റർ കോച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയ കോച്ചിനകത്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ ഓരോ ബോഗിയിലേക്കും സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്ക സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഓരോ പാർട്സിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തതാണ് കമ്പ്രസർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടർ കമ്പ്രസർ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ